《霸王一百零七集》讲的是来电旺的故事。要是编剧不说，大家估计都忘了英博士还养着这么一只宝宝吧。自从小春收服伊布之后，这来电旺那是直接失宠的。这次编剧直接补偿他一次个人回也是值了。故事发生在英布研究所，想要收服这么多宝宝，肯定无法照顾到每一只个体的情绪。在后院因为领地或者其他原因打架，那是常有的事情。那么这种情况下，再需要一个德高望重的大哥过来干预。闪电王牌总被小带出去，那么这个任务只能留给来电汪了。这也很符合图鉴里说，来电汪是加尔地区优秀牧羊犬的设定。高智商狗狗给这些不太聪明的后院伙伴训话，还是不成问题的。那这集自然就是志豪跟着来电汪，看他怎么解决一桩又一桩的难题的故事了。其实这集即时感很强，毕竟我们之前就看过大漠后院一哥妙牙种子的活跃表现。无非这次换成英木研究所一哥来电汪，而这集最重要的剧情是来电汪发现公园的河流受到污染，从而引出本集另一个看点，那就是之前小奥收服的水军也会出现在后院里。当时那集结束后，看上去水军是跑路了的。这次甭管他还算不算小的帮猫，起码净化水源是他的职责。他来到这里帮猫也算合理，估计也就是这个时候，来电汪直接把水军认作自己的大哥。这就是我对标题“帮帮猫来电汪的大哥”的解读。之前我还以为莱蒂汪是遇到自己进化型逐电犬，之前水军在动画里丢人的表现被网友称作为水狗，和着官方动画组现在把水军设计成莱蒂汪的大哥，这是真把水军当做水狗来看待了吗？